welcome to the yet another session on the subject system analysis and design to hum discuss kar rahe the types of testing to humne uh, different testing types jo ab tak discuss kar li hain uh, wo hain types of testing based upon the technique that is called that are basically uh, manual testing and automation testing uske baad humne discuss kara types of testing based upon the method just we have discussed kiya white box testing black box testing and gray box testing in yesterday's lecture we discussed the testing based upon the levels and based upon the levels testing can be of two types functional and non functional so among these types we have already discussed the functional testing in our previous session under functional testing we have already discussed the unit testing integration testing system testing regression testing and acceptance testing today we will discuss the non functional testing so under non functional testing we will be discussing performance testing usability testing security testing and portability testing let's start the discussion with the introduction to the non functional testing now the non functional testing of the software or the system involves testing the system from the requirements which are non functional in nature related but important to ye hum sari wo cheeze hain jo iski functionality se related nahi hain non functional hain but are very important to kuch jo non functional hain types wo aaj hum discuss karenge सबसे पहला जो टाइप है दैट इज परफॉर्मेंस टेस्टिंग नाउ द परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द बॉटल नेकनेस ऑफ और परफॉर्मेंस इश्यूज रेदर देन फाइंडिंग द बग्स इन द सिस्टम तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम परफॉर्मेंस इश्यूज को टेस्ट करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं परफॉर्मेंस बॉटल नेकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं या उन वेरियस कंपोनेंट्स को या एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिनके कारण सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो लो होती है अब बॉटल नेकनेस क्या होती है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्योंकि आपने बॉटल तो देखी होगी बॉटल की जो नेक होती है वो हमेशा वो नैरो होती है लेकिन जो बॉटल का बेस्ड बेस होता है वो हमेशा ब्रॉडर होता है लाइक like दिस तो अब इसमें क्या होता है कि चाहे नीचे बॉटल जितनी मर्जी ब्रॉड है लेकिन उतना ही लिक्विड बाहर आएगा जितनी उसकी नेक है तो सिस्टम में कभी कभी ये हो जाता है कि सिस्टम में हार्डवेयर बहुत अच्छा है सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है लेकिन जो उसका इंटरफेस है वो ठीक नहीं है तो उससे क्या हो जाता है सिस्टम में कैपेबिलिटी है अच्छा परफॉर्म करने की लेकिन आगे कोई इश्यू हो गया सपोज करो नेटवर्क इश्यूज हो गए आपने सिस्टम बहुत अच्छा बना लिया हार्डवेयर बहुत अच्छा था सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा था लेकिन जो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी थी वो थी 512 kbps तो अब आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितना मर्जी अच्छा हो इफ योर सोल्यूशन नीड्स टू इंटरेक्ट विद द इंटरनेट अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है सिस्टम का हाई लेवल का हार्डवेयर है लेटेस्ट हार्डवेयर है ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर है लेकिन आपके सिस्टम को इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी करनी पड़ती है फॉर द वर्किंग पर्पसेस लेकिन आपकी इंटरनेट की बैंडविड है 512 kbps तो अब आपका हार्डवेयर जितना मर्जी अच्छा हो सॉफ्टवेयर जितना मर्जी अच्छा हो योर सिस्टम परफॉर्मेंस विल बी लो तो इसी तरह से अब वो चीजें देख लेते हैं कि जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को uh, कम करती हैं दैट आर नेटवर्क डीले क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग डेटा बेस्ड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग लोड बैलेंसिंग बिटवीन द सर्वर्स तो नेटवर्क में अगर डिले है नेटवर्क स्लो है क्लाइंट आपका जो है जो सोल्यूशन में सपोज कीजिए आपने क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट कर रखा है तो आपका जो क्लाइंट है उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर है बहुत ही वो आउटडेटेड है उसकी परफॉर्मेंस बहुत कम है तो आपका सोल्यूशन जितना मर्जी अच्छा हो उसकी परफॉर्मेंस कम ही रहेगी इसके अलावा डेटा बेस्ड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है आप डेटा को कैसे हैंडल कर रहे हो आपने अगर मल्टीपल सर्वर डिप्लॉय कर रखे हैं तो उनके बीच में आप लोड बैलेंसिंग कैसे कर रहे हो नाउ द परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज कंसिडर्ड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैंडेटरी टेस्टिंग टाइप इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग आस्पेक्ट स्पीड स्टेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी तो ये तीन चीजें हैं जो 
इन आस्पेक्ट्स को कवर करती है जो हमारी परफॉर्मेंस टेस्टिंग है दैट इज स्पीड स्केलेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी दो तरह की होती है लोड टेस्टिंग एंड स्ट्रेस टेस्टिंग तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज लोड टेस्टिंग तो जैसे नाम से ही क्लियर है अ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम बाय अप्लाइंग मैक्सिमम लोड इन टर्म ऑफ सिस्टम एक्सेसिंग एंड मैनुपुलेटिंग लार्ज इनपुट डेटा इट कैन बी डन एट बोथ नॉर्मल एंड पीक लोड कंडीशंस तो लोड टेस्टिंग में हमने जो सोल्यूशन बिल्ड करा है जो हमने सिस्टम बिल्ड करा है उसके उस पर हम एक ज्यादा डेटा दे के टेस्ट करते हैं नॉर्मल डेटा दे के टेस्ट करते हैं एक्चुअली हम देखते हैं कि अगर हाई लोड आ जाए तो क्या सिस्टम की परफॉर्मेंस बनी रहेगी या हाई लोड आने से सिस्टम की परफॉर्मेंस है जो वो लो हो रही है तो दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग आइडेंटिफाइज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स बिहेवियर एट द पीक टाइम जब पीक टाइम होगा जब आपके सिस्टम पे लोड सबसे ज्यादा होगा उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी यही हमारा मेन पर्पस होता है इन लोड टेस्टिंग तो लोड टेस्टिंग के लिए हम ज्यादातर ऑटोमेटेड टूल यूज करते हैं लाइक लोड रनर एप लोडर आईबीएम रैशनल परफॉर्मेंस टेस्टर अपाचे जे मीटर तो अपाचे जे मीटर यू कैन विजिट द वेबसाइट आपको लोड टेस्टिंग सॉफ्टवेयर बेस्ड लोड टेस्टिंग की सारी चीजें मिल जाएंगी सिल्क परफॉर्मर विजुअल स्टूडियो लोड टेस्ट एटसेट्रा सो दीज आर द tools that are used to automate the load testing load testing means we will apply the maximum uh, no we'll try to more and more input data so that we can test the performance of the system at the high load or at peak time the second type of testing is called a uh, performance testing is called stress testing now this type of testing includes the testing of system behavior under abnormal conditions so taking away the resources apply load beyond the actual load limit is stress testing to so, ab hum uh, system ko test karenge abnormal conditions mein jo normal routine nahi hai to so, suppose kijiye ek din hamare system pe zyada kaam pad gaya normally uh, suppose kijiye uh, for let's say for example uh, aapka jo system hai वो सिक्स आवर्स वर्किंग में रहता है तो ये नॉर्मल कंडीशंस है हो सकता है कि किसी दिन उसको एटीन आवर्स नो आप उस पर वर्क करो ट्वेंटी फोर आवर्स कॉन्टिन्यूसली वर्क करो तो ऐसा जब अब नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी तो क्या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती अगर आती है तो उसको आइडेंटिफाई करना इज द पर्पज ऑफ द स्ट्रेस टेस्टिंग नाउ दिस टेस्टिंग कैन बी परफॉर्म्ड बाई टेस्टिंग डिफरेंट सीनैरियो सच एज शट डाउन और रिस्टार्ट ऑफ नेटवर्क पोर्ट्स रेंडमली टर्निंग द डेटा बेस ऑन एंड ऑफ रनिंग डिफरेंट प्रोसेस दैट कंज्यूम रिसोर्सेज सच एज सी पी यू मेमरी सर्वर एक्सेट्रा तो हम ऐसी डिफरेंट प्रोसेस को रन uh, करने की कोशिश करेंगे जो बहुत रिसोर्सेज को कंज्यूम करती है ताकि हम चेक कर सकें कि जब सिस्टम पे अब नॉर्मल कंडीशन आएंगी स्ट्रेस पड़ेगा तो हो इट बिहेव next type of non functional testing is called usability testing now usability testing is a black box testing technique so it means ab tester jab usability testing karega to usko koi nahi fark padta ki system kaam kaise kar raha hai kitne components se kaise connection ho raha hai iska jo main purpose hai it is to identify any errors and improvements in the system by observing the user through their usage and operations to so user point of view se उसकी जो यूजेज है उसके जो ऑपरेशंस हैं, उनको थॉरली चेक करना इज द मेन आइडिया बिहाइंड द यूजेबल टेस्टिंग तो अकॉर्डिंग टू नीलसन यूजेबिलिटी कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फाइव फैक्टर्स तो पांच फैक्टर्स हैं जो डिफाइन करते हैं यूजेबिलिटी को पहली चीज है एफिशियंस ऑफ यूज यूज करने में कोई चीज आपकी कितनी एफिशियंट है लर्नेबिलिटी उसको सीखना कितना uh, आसान है मेमरेबिलिटी उसको याद रखना कितना आसान है एरर्स और सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू और यूजर सेटिस्फेक्शन तो नीलसन के अकॉर्डिंग ये पांच फैक्टर्स हैं दैट इफेक्ट्स द यूजेबिलिटी ऑफ द सिस्टम एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए लर्निबिलिटी होनी चाहिए मेमोरीबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा होना चाहिए एरर्स कम होनी चाहिए सेफ्टी ज्यादा होनी चाहिए एंड यूजर शुड फील सेटिस्फाई इन नो इन डीलिंग विद द सिस्टम क्योंकि अल्टीमेटली यूजर ने डील करना है अगर उसको 
वो इजी लगेगा याद करने में उसको एरर्स नहीं देगा उसको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा तो ऑब्वियसली यूजर सेटिस्फेक्शन आएगी ही आएगी ना अकॉर्डिंग टू द मॉलिश तो मॉलिश ने कहा है कि उन्होंने पांच अलग गोल्स डिफाइन करे हैं ऑफ द यूजेबिलिटी एंड दीज आर द फर्स्ट वन इज इजी टू लर्न योर सोल्यूशन शुड बी इजी टू लर्न easy to remember that is memorability efficient to use satisfactory to do use and easy to understand so these are the five factors in addition to different definition of usability iske ilawa bhi kuch standards hain jo international bodies ne set kar rakhe hain ki usability testing hai kya aur system ki usability ka meaning kya hai aur hum kab kahenge usability achhi hai to different standards hain uske liye international bodies ne set kar rakhe hain especially ISO International Standard Organization और Institute of Electrical and Electronic Engineering ने तो ISO एस ओ का यूजिलिटी स्टैंडर्ड है नाइन वन टू सिक्स आई एस ओ नाइन टू फोर वन हाइफन इलेवन वन थ्री फोर जीरो सेवन और आई ट्रिपल ई का जो स्टैंडर्ड है यूजिलिटी का दैट इज सिक्स हंड्रेड टेन डॉट ट्वेल्व तो चलिए लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ द नॉन फंक्शनल टेस्टिंग दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी टेस्टिंग तो ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है सिक्योरिटी टेस्टिंग इन्वॉल्व अ सिस्टम इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एनी फ्लॉज एंड गैप्स एंड गैप्स फ्रॉम सिक्योरिटी एंड वर्लिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो अब हम सिक्योरिटी uh, टेस्टिंग में uh, uh, वो चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है या जिसके कारण सिस्टम जो है आपका वलरेबल हो सकता है मतलब वो एक्सपोज हो सकता है टूवर्ड्स द अटैक तो अब सिक्योरिटी टेस्टिंग के मेन पैरामीटर्स कौन से हैं द नेटवर्क शुड बी कॉन्फिडेंशियल इंटेग्रिटी होनी चाहिए ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए ऑथराइजेशन नॉन रेप्यूटेशन नो सिक्योरिटी सिक्योरिटी अगेंस्ट द अनोन वलरेबिलिटीज जिनका आपको पता ही नहीं है उसके लिए भी प्रोविजन होनी चाहिए कि Uh, किस अगर कोई अलग तरह की uh, कोई एक्सपोजर आ जाए कोई एरर uh, या कोई अटैक हो जाए तो उसको वो रोक सके डेटा शुड बी सिक्योर इनपुट जो भी यूजर दे रहा है वो चेक और वैलिडेट होनी चाहिए सीक्वल इंजेक्शन अटैक के अगेंस्ट वो फुल uh, प्रूफ होना चाहिए सेशन मैनेजमेंट के इश्यूज नहीं होने चाहिए क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग नहीं होनी चाहिए अगर इफ यू आर डिवेलपिंग अ वेब सोल्यूशन तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एस इंजेक्शन और सेशन मैनेजमेंट और इनपुट चेकिंग और वैलिडेशन ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं इसके अलावा बफर फ्लो ओवरफ्लो बफर का ओवरफ्लो जो है ऐसी बलिटीज नहीं होनी चाहिए जैसा डीएनएस में हो जाता है कभी कभी सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट नीड टू बी कंसिडर्ड यूजिंग द सिक्योरिटी टेस्टिंग और लास्ट है हमारे पास नॉन फंक्शनल टेस्टिंग पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग सो द पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग इंक्लूड द टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम With intent that it should be reusable and can be moved from another system as well. So easily, one to reusable होना चाहिए आपका system और portability means आप easily किसी भी system का आप suppose कीजिए if you are uh, uh, developing a software, तो developing a software means आप कोई भी उसको platform में install कर सको, run कर सको, कोई भी hardware हो उसमें run कर सको, minimum bandwidth में उसको run कर सको. If you are per, uh, correct, uh, no, if you you are are no designing a hardware solution तो आप उसको कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सको उस पर कोई भी सॉफ्टवेयर रन हो सके ज्यादातर सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करे तो ये सारी चीजें आती है अंडर द वोटेबिलिटी टेस्टिंग नाउ इन वोटेबिलिटी टेस्टिंग द हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्राउजर आर द मेजर फोकस तो हार्डवेयर ऑपरेट ओ एस एंड ब्राउजर्स ये मेजर इशूज रहते हैं इन द पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग और इसके अलावा देर आर सर्टन प्री कंडीशन की पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग करने से पहले कुछ प्री कंडीशन है यूनिट टेस्टिंग हैज बीन परफॉर्मड ऑन द एसोसिएटेड कॉम्पोनेट्स यूनिट टेस्टिंग होनी हुई चाहिए सिस्टम की इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म हो चुकी होनी चाहिए एंड टेस्ट इन्वायरमेंट हैज बीन इस्टेब्लिश कि अब आपने जो इन्वायरमेंट चेंज करना है सिस्टम का पोर्टेबिलिटी ऑब्वियसली यही मीनिंग है कि हर इन्वायरमेंट में आपकी मशीन काम करे आपका सोल्यूशन काम करे आपका सिस्टम काम करे तो आपने पहले से उसकी तीन प्री कंडीशन है पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग से पहले कि यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म हो चुकी होनी चाहिए और इसके अलावा आप जैसे ही जो इन्वायरमेंट चेंज करने वाले हो सिस्टम का टू चेक द पोर्टेबिलिटी इट शुड बी इस्टेब्लिश वो पहले से फिक्स होना चाहिए 
सो दैट कंक्लूड्स आर टुडे सेशन आज हमने डिस्कस किया टेस्टिंग टाइप्स ऑफ टेस्टिंग बेस्ड अपॉन द लेवल्स और उसके अंदर भी हमने आज दूसरी कैटेगरी डिस्कस करी दैट इज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में परफॉर्मेंस टेस्टिंग जिसमें हम सिस्टम की परफॉर्मेंस की ओर ध्यान देते हैं इसमें हमने लोड टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग को डिस्कस करा फिर हमने यूजिबिलिटी टेस्टिंग डिस्कस करी देन हमने डिस्कस करा सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड इन द लास्ट वी डिस्कस द पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग सो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर 